大家好，这一盘其实1957年，日本第一届最强决定战到那盘棋，对阵的双方是吴清源和坂田龙南。这一盘棋，吴清源直黑先行，白棋坂田龙南，白棋先挂着，黑棋小飞手脚，白棋木外。黑棋加工了白棋，白棋右边拆边，这是一个传统的观念。白棋也是避免黑棋以这个小飞手脚在这一带两翼张开。那么现在的围棋，白棋都是来手脚，白拆边，黑棋挂脚，白棋小飞。黑棋拖累，白棋最常见的下法，扳头，黑棋扭断，白棋退，黑棋不断点，这是双方都点名的下法。实战坂田中呢，考虑到这个子出在低位，白棋就单退了一个，希望让黑棋在左边全部都走在三路。吴清源爬了一个，那么在这个角上，决议有一个非常有意思的下法：黑棋走这个二路托，尽量的黑棋不往上面来行棋。黑小路托，白棋如果顶，黑棋往回一退，黑这个角没有什么不稳。如果白棋搬外边。黑棋扭断，白棋打吃，黑棋反打，白棋踢掉，黑棋通过这个虎口来出头，黑棋稍微有利。如果白棋搬里面，黑棋不是扭断，黑棋走这个家是妙手。白棋如果粘的话，黑棋仍然可以。通过这个虎口来出头，白棋大着要挡，黑棋断，黑棋再爬，黑棋再不断，黑这个角失控非常完整。那么这种下法，黑棋非常满意。实战吴清源爬了一步，白棋长，下一步。吴清源就不肯跳，整体的黑棋都处在低位，黑棋先挂脚，白棋第一杆在这一带加工，依靠白棋这个背景。那么坂田如南先尖顶，先手脚，黑棋长的时候，白棋再加工，这两招棋非常的贪婪，黑棋靠上去。此时，坂田荣南就不肯来扳脚，因为黑棋退，白棋挡住，黑棋可以先扳，白棋不断点，黑棋再一虎，白棋在这个地方出不了头，黑棋的形状啊还是不错。那么对待白棋这个挡，黑棋还有另外一种下法，直接断，白棋挡。黑棋要入力，白棋要挡，黑棋先手挡吃，白棋粘住，黑棋扳式先手，白棋挡吃，黑棋可以先挡，也可以不挡，在这个地方来补断点。不管怎么走，黑棋都可以得到掌心。所以说，坂田荣南又放弃了这个扳脚，要扳断黑棋，双方啊。在脚上展开了激烈的战斗，白棋不断点，黑棋先立一个，白棋压住黑棋。此时黑棋不敢飞脚，因为白棋有一个二路扳，黑棋要虎断点，白棋压住，黑棋的气比较紧
，而且呢，将来白棋再一拖，白棋仍然啊可以过奖。所以说，黑棋暂时不敢飞，黑棋扳头，白棋扳住，黑棋二路一立。此时白棋要补脚，跳一步，脚上的白棋气非常多，黑棋不能。被白棋打住以后，形成对杀。于是黑棋长出去，白棋在扳住这两个字。这两个黑棋需要出头，他先给黑棋先连接，下一步有点有加，白棋需要活点，黑棋侧里。黑棋再大跳出去，至此两边黑的棋形都不错。那么白棋搬出作战的这个策略并不成功。这里的白棋非常重，需要处理。板田龙丹，冲断黑棋，黑棋一长，白要不断。右边的黑棋需要出头。吴清源先反吃，白棋长出这个字。下一步，吴清源并没有急于的逃出这两个字，因为白棋打吃，黑棋要拐，白棋粘住。下一步，黑棋将会啊非常为难，因为白棋这个地方可以拐出，这个地方可以挡住，黑棋不能两全。于是吴清源暂时没有逃，先压着去。那么作为白棋来讲，此时也不肯提掉这两个子。黑棋扳住这个白棋，下方利益非常大，而且呢，中央白棋只有一只眼，也吃不住右边黑棋。于是板田荣南没有吃，先滚。要封锁右边黑棋，黑将入爬了一个，白棋需要活棋，黑棋再出头，白棋也长着出去，黑棋中央跳，紧接着又要出动这个子，白棋不是提，白棋继续压，也是避免黑棋来长出，黑棋需要补棋。白棋小尖了一个，威胁这个断点。黑棋没有直接补，黑棋先压，白棋也不敢断。黑棋一打，白棋粘住，这里还有断点。那么黑棋压的时候，白棋再退一个，黑棋唬住这个断点。那么在这一带，因为黑棋有很多的先手，白棋要补棋。板田中来，小尖子走。吴清源一挤，看上去似乎意义不大，但却是非常重要的一招棋。因为黑棋挤在这儿，这几个白棋的气比较紧，将来白棋就失去了靠的这些手段。那么黑棋挤住以后，白棋先扳了一个，黑棋一退。这里的黑棋还没有活，板田龙丹为了避免黑棋二路虎来作引，白棋二路一立，黑棋先往上滚，白棋没有直接补断，先小飞，白棋小飞在这儿要瞄这个断点，下一步白棋可以二路小飞，这里有断，这里有跳。面对白这个小飞，黑棋需要补棋，吴清源靠住了白棋，然后呢，白棋再不断，黑棋仍然没有活。一般的思路，黑棋需要中央一跳，但是吴清源走的是这个小飞，那么吴清源小飞在这儿，他看中的是将来黑棋。下方这个靠
白棋下方还不是空。那么黑棋小飞了以后，板田龙南先处理这两个子，二路半，白棋打吃，黑棋不能粘，将来白棋粘，黑棋接住，黑的棋形非常重，黑棋直接粘断的，双方在右边形成一个打击。黑棋，这是劫财。黑棋提劫，白棋需要继续整形。二路拖，黑棋长，白棋爬。黑棋先守住右上角，白棋一扳，黑棋停这个子，消除掉这个打击。吴清源在这个角上处理的非常简单。看上去白棋得到整形，但是将来黑棋有一个二路点，白棋并没有活。于是白棋先，白棋再长，黑棋拆一，板田中南断了一个，问黑棋要什么？那么这个断有它的好处，但也有它不利的一面。就是白棋失去了将来加这个手法，实战白棋端在这儿问应手，黑棋打吃，白棋一路打吃，板田龙南就是通过这个段看一看黑棋是粘还是提，如果黑棋提，将来白棋在脚上还有反打，实战吴清源粘住断的。那么将来白棋这个打吃还是先手，这也是板田中的端的目的。那么双方在脚上定型以后，板田中南始终是担心黑棋这个靠，于是板田中南挖了一个，想通过这个挖积极的补掉黑棋这个靠。如果此时黑棋打吃，白棋粘住。黑棋需要小尖，白棋一挡，黑棋不断，白棋自然就消除了黑棋这个靠。实战吴清源面对这个挖没有妥协，上方打吃，黑棋粘住，白棋拐，黑棋拐出，普通白棋走这个跳，下方白棋也可以活棋，但是落一个后手。那么坂田龙南担心。黑棋出动这两个子，于是先搬，要抢先手。黑棋断的时候，白棋拐吃这两个子，黑棋上方打吃。那么白棋小尖，先把下方白棋先活棋。下一步，吴清源获得一个先手，二路点，开始进攻了右边白棋，白棋粘住。黑棋打吃，上方白棋还没有活，板田中南靠了一个，要通过这个靠继续整形。黑棋扳，白棋挖，在这个地方板田中南走的还是非常的凶。此时黑棋不能上方打吃，白棋这个地方一断是一个双打，黑棋下方打吃。黑棋不断的，白棋还要搬个连搬。下一步，吴清源不能忍，断掉白棋。那么坂田中南搬了连搬的目的是看着黑棋断点比较多，此时白棋就断了上去，看一看黑棋如何补断。如果黑棋直接打吃，白棋反打，然后白棋先压，这是先手，黑棋要长，白棋断，黑棋长，白棋贴住。下一步，白棋这个地方有争吃，这个地方有争吃，黑棋不能兼顾。那么实战，吴清源对待白棋这个断看得非常清楚，直接唬住了这个断点。那么白棋端在这也有它的好处
，将来在脚上的关子有一定的好处。那么黑棋补着断链以后，上方白棋还没有过，板田中单先团住，然后呢，白棋再一靠，白棋暂时比较安全。下一步，黑棋再处理左上角，那么黑棋行棋的节奏非常好，处处都保持着攻势。白棋先爬脚，黑棋挡住，黑棋再搬，白棋跳了一步。此时黑棋不能挡，白棋将会从这个地方往外一冲。于是吴清源占住这个断子，放弃了黑棋上方这个利益，然后呢，黑棋打吃这个子。现在吴清源的判断非常准确，时控并不落后。现在吴清源要把形势往后的方向来发展。那么黑棋打吃以后，这里的黑棋变厚，紧接着黑棋二楼大跳，上方白棋还不活，迫不得已，板田龙男还有活棋，黑棋提掉这个子，中央开花，右边白棋需要补棋。再长出去，黑棋占据了最后一个大场，至此黑棋保持着失控的领先优势。这个拆二不单要守住左边这个空，中央的黑棋还要发展。所以说，下一步板田龙男就是看如何要破掉黑棋中央的潜力。白棋先往上火。黑棋搬住，白棋一断，黑棋长住，这两个白棋不能死，但是简单的往外逃的话，凶多吉少。板田龙男靠上去，积极的在左边展开腾挪。此时黑棋减兵往上一长，看得最清楚。吴清源在左上角依然是选择了最狠的下法。直接就搬住了白棋，白棋加，要通过这个加分段上方黑棋，黑棋就二路搬过，白棋打吃，白棋再打，黑棋反打，黑棋再打，双方在左上角形成一个打劫。此时白棋没有直接断，这四个子宽了一口气，于是板田龙男先搬了一个，黑棋要断掉白棋，下一步白棋断掉黑棋，双方在左边形成一个大劫，黑棋先提劫，白棋一路打吃。白棋提劫，下一步这个地方有门吃，黑棋也不找劫材，直接补上。白棋再搬，黑棋提劫，白棋顶还是劫材，白棋提劫，黑棋要提到这个子，白棋打吃，黑棋再提劫。白棋打吃，白棋提劫，黑棋先连接。下一步，白棋在脚上来收棋，黑棋提劫。因为在脚上这个打劫，黑棋是缓气劫，白棋全盘劫材根本不够，中央的白棋又需要处理，板田龙男。飞了出来。为了在这一带分段黑棋，吴清源要靠断，黑棋粘住，白棋虎断掉，黑棋搬断白棋，白棋提劫，黑棋先立下去，白棋再虎，这个地方连不上，白棋要寻求。右边的连接。
此时白棋没有虎，黑棋可以点半白棋。白棋虎在这，黑棋长，白棋跳过去，然后呢，黑棋二路小出，这是全盘最大一个点。不单官府的目数非常大，紧接着黑棋往下一立，还有渡过，白棋要打，黑棋在扳脚。这一对的白棋的眼位并不清楚，于是板田龙丹小尖在这，将来这里有家，保证了白棋安全。黑棋先打吃，白棋不能粘，这里有断，白棋虎断的，黑棋刺一个，白棋粘住，黑棋再上，白棋顶，至此白棋顺利的连了回去，但是全盘失控不够。下一步，吴清源二路大跳，又开始威胁白棋左上角。为了保住这只眼，白棋先团，然后白棋冲，再压，黑棋虎住这个断点，白棋在脚上收了一口气，黑棋提接。上方的白棋还没有活，白棋最终是要补回。下一步，黑棋贴了起来，避免了白棋这个家来活棋。这一代的白棋眼位还不清楚，板田龙丹长出这个字，黑棋粘住，白棋一拐，白棋拐在这儿，将来白棋有一个二路立，这个地方还有打击。于是，黑棋先搬了一个，扩大眼力。白棋一长，那么白棋长在这儿，紧接着白棋跳，分段下方黑棋。于是黑棋需要补棋，白棋往下虎，黑棋打吃，白棋粘住，然后呢，黑棋提到这个子，先把下方的黑棋来做活。白棋断一个，黑棋打吃，白棋没有往上提，因为这里还有粘。白先顶气，白棋再提掉，黑棋二路爬，这是先手。下一步，黑棋提到这个子，把这个劫先消掉。那么这一招棋就是吴清源的胜利宣言。全盘黑棋失控领先，而且呢一点毛病都没有，双方还进行一些小官司，与胜负无关。最终这一盘棋，吴清源中盘战胜了板田龙南。